本期视频，我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年一月二十七日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在一月二十六日走势的基本信息。它的开盘价是一百五十九点九六，收盘价是一百六十点二七。那在盘中，它的最高价是在一百六十一点四二，最低价是在。一百五十四点七六，那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了七个点。我们会看到它的收盘价依然是收在了各条均线值的上方。量，当日的成交量是二点三四八亿股，是前一个交易日的一点二二倍，量增。KD 值，我们会看到。开口不变，双线是继续上行。那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 开口增大，双线是继续上行。那我们会看到，快线即将要上穿零轴，并且呢，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这样的信息啊，说明股价的。叫多头趋势，向多头趋势转变的动能啊，在增强。好，接下来我们来看看 K 线信息。在一月二十六日生成的这根 K 线啊，我们可以把它称作叫 T 字线，也可以把它称作叫蜻蜓线。那它所处的位置呢，是在股价上涨的行进中。那通常 T 字线，不管是 T 字线还是蜻蜓线，它都是变盘的信号 K 线，也就是说，在高档容易变盘向下，在低档呢容易是变盘向上的。那我们如果把这根 K 线看作是 T 字线，那接下来一个交易日，如果是开高走高，股价呃是很容易继续上行的；但如果是开低走低呢？那股价是容易出现回档。那如果我们把这个这根 K 线看作是蜻蜓线呢？说日后股价如果能继续站上这个蜻蜓线的最高，我们指的是收盘价，那股价会继续向上。但是如果股价呃出现回档，并且收盘价跌破了这根蜻蜓线的最低呢？那我们说股价是容易出现回档的。好，以上是 K 线信息的解读。接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对一月二十六日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是，呃，股价收盘会收在一百五十四，嗯，对，也就是会出现上涨。另外一个可能呢？是股价有可能会出现，呃、嗯，回档向下，收盘价在一百四十二附近。实际在一月二十六日，收盘价是在一百六十点二七，我们会看到它是出现了大幅的上涨。那我们会看到，呃，在一月二十六日开盘价即站上了我们定义的这个。一百五十的这个关键支撑，嗯，也就是开盘啊是个非常高的一个跳空的高开盘，对，然后呢，站上了这个关键的呃叫做压力位，那并且呢，当日的收盘价是收在了最高价附近，而且在当日是抱有非常大的成交量的，嗯，那这个成交量不仅是前一日的一点二倍。那么我们也可以向回看，在近，呃一个月的，或者说是自一月份以来，那这个成交量都是非常呃大的，对。那也就是说，这样的一根 K 线啊，它是一根上涨的信号 K 线，对。好，那接下来我们来分析股价的上行。那我们先调整一下目前的辅助线。由于股价目前已经突破了这个关键的压力位，所以我们把一百五十这个水平线删除。嗯，然后呢，我们来看
股价对于一月二十七日上行它的目标，我们说，在这个地方有一条水平线叫一百六十一，一百六十一呢是自十二月十六日以来的下跌，对，所以我们说股价如果继续上行。那么第一个目标依然是要突破一百六十一，虽然啊，我们会看到目前的股价在一月二十六日收盘价是一百六十点二七，已经很接近了，但是呢，我们依然保留着这个目标，对，这是股价上行的第一个目标。那完成了这个目标之后，接下来的目标将是上方二百关口，二百关口实际上它和十二月。一日的当日 K 线最高是在一百九十八点九二这个位置，对，那那二百关口呢，与它是重合的，所以这是股价如果呃站上一百六十一之后啊，在上行的第二个目标，嗯，当然我们会看到在这期间，我们还会要给出一个。呃、嗯，叫做阻力位，或者是叫压力位，是在一百七十七这个位置。一百七十七呢，是十二月十二日这根 K 线的最高。对，所以我们会看到呢，这是股价上行的一个目标、两个目标和当中的一个呃阻力位。好，那这是股价继续上行的目标。那接下来我们再来看看股价的下行。那虽然我们说，嗯，这样一个跳空的高开收在收盘在最高价附近，又抱有大的成交量，这是一根上攻的一个信号 K 线，呃、嗯，但是呢，我们从 K 线信息的解读也要小心，股价会出现回档，对，所以，嗯，对于一月二十七日啊，我们特别要关注开盘。如果开盘价是一个，呃，是一个低开盘，并且在盘中呢是一个低开低走的这么一个走势，啊、嗯，就是说要回补下方的这个缺口呢，那我们说股价很有可能会出现回档，嗯，那出现回档甚至下行，我们说它的目标，对，我们会设定在。一月二十五日这根 K 线的最低是在一百三十八点零七这个位置。那为什么设定在这个地方呢？因为如果从目前股价的走势来看，一月二十五日将是对于目前股价上行的一个起涨点。对，那我们向回看，一月十九日也是一个起涨点。那么我们说，嗯，一月十三日包括。一月十六日这几根 K 线都是起涨点，所以目前股价涨到这个位置之后呢，我们说它如果出现回档或下行，那我们一定去寻找它目前这个上涨走势的起涨点。所以说呢，一月二十五日这根 K 线的最低就是目前股价回档的目标，它是这一波上涨的起涨 K 线。好，这是我们对于这样怎样在 K 线图啊。去寻找起涨点，呃，做的一个说明。好，那么既然目前第一个目标是一百三十八，我们就要把下面这个 K 这个水平线呢，观察线提升到一百三十八这个位置。好，那么提升到一百三十八这个位置之后，股价如果再继续，嗯，说下行的目标呢，当然就是一百二十四。也就是一月十九日这根 K 线的最低，那我们把一百一十五的这个水平线上移到这个位置。好，那下方呢，我们就不再加水平线了，并且我们把这个一百零一删除。对，因为目前股价已经涨幅离这个区间呃很远了。对，所以这样一来，我们会看到股价下行的两个目标，一个是一百三十八，一个是一百二十四。对，好，那这是股价的下行。那在股价下行呢？我们说啊，嗯、呃，刚刚我们在讲股价上行的时候，我们要关注盘中，盘中我们说我们要关注五
日均线值，我们继续关注五日均线值。五日均线值对于一月二十七日来讲是在一百五十一到一百五十二之间，所以我们把目前的这个观察线、红线调整到一百五十一，我们调整到五日均线值的下限。好，在这个位置。好的，那。这样一来说呢，我们说下行，在盘中我们要关注这个点。好，我们还要嗯调整一下这个水平线的颜色，我们把这个水平线变成一个观察线的颜色。好，这样一来啊，我们会看到在两个观察线之间就定义了一个上下的呃一个区间。那对于我们再呃重复说明一下。对于一月二十七日在盘中上方，我们要关注能否站上一百六十一。对，下方我们要关注股价是否会跌破这个五日均线值。对，嗯，或者说叫回踩五日均线值。所以盘在盘中我们关注这两个点。好，这是我们说的股价的下行。那接下来呢，我们再来，嗯，说一下，呃、嗯，技术上的操作建议。我们可以回顾，我们曾经说，在一月十七日这根 K 线的收盘一百三十一建仓，对，然后呢，在一月二十三日的收盘是在一百四十三，在这个地方加仓，对。那目前股价到了这个。呃，一月二十六日这个收盘价一百六十啊，我们说它又突破了这样一个连续三根 K 线的一个横盘，也就是站上这个横盘的最高，然后抱有大的量。我们说一百六十在这个地方依然是一个技术上的加仓点，对，也就是在这前两个点位之后，在这个地方还是可以加仓的，对。那如果在160这个位置加仓呢？我们说目前如果停利，我们要守五日均线值，是守151对，也就是股价如果跌破这个点，就要停利。对，如果还想继续持有，那么可以守停损。那守停损呢？我们说守在138这个位置。嗯，也就是这个七涨 K 线的最低。那其实我们也会看到138啊，如果对于1月27日来说，当然对于日后的交易日会继续上升。1 3 8八正好也是当日 K 线和这个趋势线的焦点，对。所以我们守停损啊，除了守七涨点之后啊，如果在日后呃股价运行当中，我们也可以守这条趋势线。就是这条趋势线和当日 K 线的交点的这个地方，我们都可以作为止损点。对，好，以上呢是我们对呃技术上的操作建议。那接下来我们来看看一月二十七日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位，我们依然认为是这个，嗯，叫做一百六十一，我们依然把它设成压力位。那第二个压力位呢？我们找到一个点是177是12月12日的最高。然后第三个压力位就是200关口， 2 0 0嗯，那下方的支撑，首先到来的是当日新生成的五日均线值，是在1 5 1一到一百五之间。对，同时呢，我们说当日新生成的五十日均线值也在这个附近。所以这是一个应该是比较强的一个支撑，嗯，还在缺口的中线上，所以这个点的支撑是非常强的。好，那接下来是当日新生成的十日均线值是在一百四十附近，正好是当日 K 线和趋势线的交点附近，这是第二个支撑。第三个支撑呢是，嗯，当日新生成的二十日均线值，我们测算是在一百二十九附近。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出一月二十七日股价走势的预测。我们预测
呃，两个可能，对，我们先说第一个可能。第一个可能，我们认股，我们认为股价会出现小幅的上涨。如果是小幅的上涨呢，它应该是一个高开盘，嗯，当然也有可能是个跳空的高开盘，对。然后呢，股价最低会回踩到157然后最高上方会到达168。收盘会收在164附近，对，也就是说，第一个可能会出现一个小幅的上涨，第二个可能呢，我们认为股价有可能会出现向上的，呃，叫做强势上涨，或者说是，呃，向下的一个回档，对。也就是第二个可能，我们呃给出两个方向，那向上强势上涨，呃，它应该是一个跳空的高开盘，然后在盘中股价会最低会回踩到161上方最高会到达175收盘会收在171附近，嗯。那么，这样出现这样一个强势上涨的呃条件呢，就是当日必须是一个跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于161的，满足了这个条件才会出现这样的强势上涨。好，那第二个可能的另外一个方向呢，是股价会向下回档。那如果向下回档，它将是一个低开盘。然后在盘中，股价最高会到达160最低下方会回踩这个缺口，到达150收盘会收在153附近。对，那也就是说，向下回档呢，我们说股价会回踩，呃，会回补一半的缺口，然后呢？会回踩五日均线值，但是收盘收在五日均线值的上方。对，如果出现像嗯这样的一个回档呢，我们说它的条件是必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于一百六十的。那满足了这个条件，才会出现这样一个呃向下的回档。好，以上是我们对。呃，特斯拉股价在一月二十七日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。